西西，我今天来不是来关心你，我一直在想，我有没有资格来找你。后来我想了想，可能是没有资格，但是我实在是控制不了我自己，我就是想见你，想和你说一句，我早就应该跟你说的承诺。在一起，我承认，我不能恋你。你能不能再重新给我一次机会？你愿意嫁给我吗？你要是不要的话，反正以后我也用不上，我也没地方放。那你为什么还跪着？我就一直这么跪着。如果你不想跟我和好，你就走，我也不勉强。如果有人求婚，自己不戴戒指的吗？我都给你准备好了，还想怎么样？戴中指啊，说明你胖。完了。二位需要点些什么？啊，我要一杯苏打水就可以了。呃，那你给我拿杯啤酒吧。嗯，二位，我们这边是有座位低消的，要不您二位点一下这款香槟，这款香槟我们现在做活动，可以送坚果和果盘。行，那这香槟。啊。今天谢谢你啊，梦辰。听我说了这么多，其实我们那会儿。是因为你想追求你自己的理想而分手的，我可以理解的。如果我知道你后来会遇到这样的人，我当时一定不会把你放走的。哎，可惜啊。这世上哪那么多路过呀？你你干嘛呀？西西，既然我们现在都是单身，为什么不能重新在一起呢？不是，不能不能！你喝多了，孟晨。西西，西西你，西西，你别看着我。西西，西西，你跑什么呀？你别跟着我走啊！不是西西，你没事吧？我带你回去休息一下吧，西西。喂，大勋。今天上午的会议资料发了。大勋，你来救我！我遇见我前男友了。刘科找你去了？不是，不是刘科，是另外一个人。怎么办？你来救我呀！西西。怎么办？怎么办？他们要。
经理是吧？哎，不好意思，我女朋友她喝多了，在里面可能醉倒了。您别着急，赶紧开，快打开。谢谢啊。哎呀，走走走，都喝多了，别别闹了啊，咱们回家。开，走。开，走，先先听话。继续听话，听话。你谁啊？你谁啊？我是男朋友。你就那渣男啊？告诉你啊，你要是不想把事闹大，就赶紧给我滚蛋，不然咱俩就死磕到底。看什么看？我是前男友。把酒喝了，多喝点儿段旭，今天的事情，谢谢你啊。要不是因为你来的及时，你就不能消消停停的过好日子吗？一点都不自重，不就是分个手吗？你至于这么糟蹋你自己吗？那我不也是受害者吗？对，你总觉着你自己是受害者。戴希，你有没有听过一个巴掌拍不响？你要是不跟他进去，你要是不喝那么多，他能把你怎么样？你都多大了？你能不能对你自己的人生负责呀？那我不也想是开始新的生活吗？啊，这就是你新的生活。那你又不了解发生什么情况，你以为我想这样吗？你都看到了吗？你什么都不知道，你瞎说什么呀？就因为你救了我就可以随意骂我吗？我不想听你说了，停车！哎，你把安全带给我系上。我跟你说，我就是手贱，我击了你这么一雷，我得安全把你送到家。系上，系上。啊，不是你，你别误会我，就是说咱们赶快不是体验吗？赶快体验，然后赶赶快走。啊，那我们是在床上坐呢，还是在椅子上坐？段旭，没想到你是这种人。不是我，我我我不是这个意思。你就是这个意思。不是不是说体验这个吗？你流氓，体验结束了。你不是是不是在体验呢吗？这不是。那个体验也都体验了，你有什么想法吗？呃，呃，我觉得吧，那个那个 app 推荐的攻略，只是按照竞价的排名给商家打广告而已，根本就没有站在消费者的角度上满足他们的需求。你看我们体验那几个地方，你有浪漫和心动的感觉吗？哦，还有啊，我们的匹配度也没有上升多少嘛，四十五到五十二而已。毕竟商家的广告是他们收入的重要来源之一，我觉得这么做呢无可厚非啊。但是你说像咱们俩，既不是情侣，又不互相喜欢
，那要是真能成了，才见鬼了。那约会的两个人也不一定就是相互喜欢的呀。那如果这个 app 推荐的攻略真的有用的话，那不就是会让两个人产生有想恋爱的冲动，或者是想到曾经喜欢的人吗？你有吗？所以，我打算明天再约会一天。还约会啊？我我看就没有这个必要了吧？当然有这个必要了。我们现在才刚刚找到问题之所在，一定要乘胜追击，找到解决问题的根本方法。就这么定。明天一定要准时哦。戴戴小姐，几点了？收不到了。我还以为你不会来了呢。我怕呀、啊，我要是不来，你上我们家掀被子去。你怎么知道我这么想的？后来我一想，我也没有你家钥匙，就算了。别离我这么近，这么大地。约会就要约会的样子。嗯、老板，两碗豆浆，两根油条。好嘞。怎么样？我选这地方不错吧？是不是很温馨？慢用，给你给你，我们来尝一下油条。妈呀，好吃啊！嗯嗯，啊，这个季节就是特别适合来一碗热气腾腾的豆浆。嗯，没想到啊，像你这么一大小姐，也吃这种小店。是你的偏见。有一段时间，我跟刘科每天下班都要去吃路边摊的臭豆腐。我刚才是不是提到了刘科？嗯。我的内心居然毫无波澜。嗯。跟二傻子待在一起，是不是很开心呢？别闹，别闹，快吃，快吃啊！嗯。不是你这弄的都是什么破东西啊？还有啊，你那小破炉子得烤多久啊？哎呦，这位段先生，我们来这儿呢是来约会的，在我烤面包的这段时间，如果你觉得时间很长的话，可以看看我呀。跟我聊聊天啊，或者我们可以说一说情话呀。既然那么无聊，咱们俩来玩游戏吧。好啊，玩什么游戏啊？规则很简单，就是我说一句话，然后你重复最后两个字。来吧。准备好了啊？嗯。今天的天气真好啊。好啊。月亮真圆。圆呀。记得跟喜欢的人说晚安。晚安。哟，你有喜欢的人了？谁呀、啊？帅不帅？哎，你干嘛？不是玩游戏吗？哎，浪费食物了啊！我不是跟你开玩笑，我不是玩游戏吗？那既然这样的话，以后我可以亲口跟你说晚安吗？可以的。
。那先让我亲口再说吧。哎，别别别，请我先喝一口，你先喝。别别别，别别，哎，别请我，别请我。好啊。有什么问题吗？说集团要给您寄过，是真的吗？你们的消息倒是比我灵。有位姓段的先生来办公，让他上来。走吧，加油！加油！记住我跟你说的啊，一定要在他表现出喜欢你的瞬间，立刻表白，让他没有后悔的余地。加油！加油！坐下，崔总。对不起啊，我本来是想找物业的，但是物业说工人都下班了，我实在不知道去找谁，所以我就找你了。没事儿，你不是其他人呢。哦，他们今天晚上都有事儿，都不回来。好了啊，以后啊，别什么东西都往水池里扔了。哎，对了，你这手没事吧？你看看，你这膏药好使吗？哎，你说你啊，通一个水池都能把手给弄坏了，真是没谁。这下你赖不掉了吧？你你干嘛、啊？但是，你是不是喜欢我？什么？你刚才都那么紧张我了，我都看出来你喜欢我了。你怎么？你不好意思承认啊？既然你喜欢我，我也喜欢你的话，不如我们在一起吧。嗯？哎哎哎！你干嘛呀，过去？你为什么不回答我？因为我不能跟你在一起。为什么？因为你是结婚狂，而我不想结婚。啊！哎，对不起，对不起，对不起，好了好了。哎，你说我是不是误会了？他会不会根本就不喜欢我呢？不可能，你要相信我的专业判断力。那为什么不结婚呢？这个世界上怎么会有不结婚的人呢？那我就不想啊，至少现在不想。我也是，我也是。哎呀，你们别闹了，他跟你们不一样。第一，他没你那么狂；第二，他没你那么刚；第三，懒得跟你说，反正跟你们就是不一样。人可以不一样，但想法可以一样啊。你在自己的世界里边太久了，现在不想结婚的人一抓一大把。像段旭这种不婚主义，遇到你这种结婚狂，当然有所顾虑了。不过，如果他今天晚上真的跟你在一起了，我倒觉得比较像渣男。我怎么这么惨呀、啊？我怎么就不能遇到一个跟我需求匹配的人呢？需求匹配容易，但如果情感不匹配，早晚也得完蛋。反之，同样。
通力。所以呢，与其寄情于人，不如寄情于工作。在投入产出比上来讲，至少认真工作，收获一定更大。还可以寄情于杀生丸。什么东西啊？我的漫画男神。怎么那么多男生、啊？后宫佳丽一番、啊，是我的事情，你们认真一点嘛、啊啊。我最近怎么这么倒霉啊？哎，你没有发现，我们三个最近轮流倒霉，是不是？哎，小杨，你那个护身符，怎么不灵呢？这个。你你们都随身带着呢。你们都烧了，这不是什么好东西。魏小杨，你这小孩从哪儿学的？我觉得吧，得需要来一场活动冲冲喜。最近不是快过节了吗？我们来一场 party， 然后呢，玩也玩了，事儿了。各位意下如何？可以啊，我没见。见。怎么样？可以。好的。啊，对，最好那个变装 party 啊。为什么？那个就是对症下药嘛。哎，话挺好，你撕了干嘛？我不给你冲洗，破它。哇，真的周六我们约会吧。再过几天，咱俩合同就要到期了。我想再和你好好约会一次。就算要结束，我也希望最后的记忆只是你和我。很抱歉，我约了我闺蜜一起过了。那我能和你一起吗？可能不太方便。明白。先祝你节日快乐。也是。早。早。早。早。够漂亮的啦，知道。哎，莎莎那边怎么样了？费劲着呢，我最近啊，各种跟保安部的人套近乎，看我天天装聋精拙。不过呀，我觉得有戏。你干嘛呢，欧尼？老刘说，明珠影视需要一个新的美食节目，他们需要一个常驻嘉宾，那么想推荐咱们白主厨过去，但是档案里需要生活照片，咱们手里也没有，就批一个呗。那你就直接去找白主厨啊！你这方法也太奇葩了吧！我跟你说啊，节目组现在还在审核，你万一没选上，你提前找人，白主厨说了，你多尴尬、啊。关键是丁总觉得这个方案也不可行了，这上节目做宣传，这好事儿啊，是不是？而且，你说咱们部门自打库里的事情之后，什么动静都没有了。我觉得咱们得赶紧跟总监说说，这不仅能给他们酒店争光，也能给咱们部门做做业绩嘛，是不是啊？我也觉得。哎，老刘，嗯
，你作为咱们部门诚实可靠的小郎君，你的方案通过率可是最高的。加油！有时间的时候呢，你就要多回来陪陪叔叔和阿姨，给他们洗洗菜咯，做做饭啊，他们就很开心的。人老了呢，就是希望子女可以多陪在身边。你看这几天他们多开心啊！嗯，很久没有跟他们这么清静的吃饭了。所以你就要相信，只要有我的出现，一切都会变得越来越好，越来越好，越来越好。嗯，那我的奖励呢？想要奖励啊？变？什么呀？睁眼吧西西要是看到我现在这样、啊，是不是得开心死了？网上不是有一句话吗？叫“不作就不会死”，说的就是我吧？你你,你不是后悔跟他分开了吗？后悔。你要说从来都没后悔。毕竟我们在一起那么多年，现在想一想，跟他在一起的时候，有坏也有好。坏的是我每天压力很大，我压得我喘不过气；好的是，起码在社会上，我还能得到一些尊严。刘克。不是今天你就别教训我了，行吗？我都什么样了？今天的我只能听到好话和好消息，其他的咱就放在酒里，成吗？好。我跟你说，佳谦，越是瞧不上我，我就得越把事业做好。我可做好了给他看，你知道吗？你，你那人脉广，认识人多，万一有什么好的合作方，你一定要告诉我，拉哥们一把，行吗？我最近在做一项目，认识了一特有名的婚纱设计师，我回头我帮你问问他愿不愿意跟你们的 app 合作。如果他愿意的话，以后你们 app 可以搞那种活动，然后抽选出的用户呢，可以做一个独一无二的婚纱设计。我就知道你靠谱。我随时都有时间，明天我就可以跟你一起去啊！你别就明天呢，那我是不是得先帮你问问知人同不同意再说啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁？ Surprise! 哎，那个家里没啤酒了，咱买点啤酒。哎呀，干嘛干嘛干嘛？先吃完饭，你干嘛那么紧张啊？段旭，屋子里藏女人，对不对？你还不是我看看。你干嘛让我躲着他？我们有什么见不得人的？不是这个意思，就他，他最近已经很背了。他背是他的事情，跟我有什么关系啊？既然我们已经在一起了，你就应该站在我这边啊！我怎么就没站在你这边啊？你朋友那边怎么样了？你怎么过来了？不用陪他吗？
人家哪还需要我陪呀、啊？这个世界上，只有我才是最可怜的人。人家已经跟白向文领证了。温如雪结婚了？对呀、啊，连温如雪这样的人都结婚了，而我还没有嫁出去。哦，你买的什么吃的？哎呀，不要转移话题。你说，关于结婚这件事情，你怎么想的？关于结婚这件事情呢，我是这么想的，你没想过结婚？没想过。嗯，那现在想，我看着你想，既然我们两个已经在一起了，结婚就是一件必然的事情啊。结婚为什么是一件必然的事情？结婚为什么不是必然的事情？谈恋爱不就是为了结婚吗？那谈恋爱是谈恋爱，对不对？那有的人他就不结婚，两个人谈一辈子恋爱呢，多浪漫。浪漫什么呀？就是不想负责任。随随便便就分手了，我们女生一点保障都没有。那结婚就有保障了。再说了，那两个人在一块儿，这结婚他也不是为了保障啊。说了这么多，还不就是不想娶我？我不是不想娶你，我就是不想结婚。好。刘科当初用各种借口拖了我五年，现在你也是对吧？既然你们都这么有主见，那为什么找我呀？哎冷静点了吗？你怎么知道我还没走啊？哎呀，好不容易来一趟，说走就走，不像你性格呀开心，那说一次你爱我有什么了不起的吗？你永远都没有说过我爱你，说一次。我爱你，亲爱的姑娘，一见你心就慌张，风吹着笑着，干嘛？<笑>再说一次，亲爱的姑娘，不是前一句，<笑>那一句是，亲爱的姑，我也想不起来了。嗯，我爱你。亲爱的姑娘，一见你心就慌张。你不是一直嚷嚷做饭吗？怎么还臭美上了？做了呀。哪儿呢？就那还用做啊？哎，你
，你这话我就不爱听了。这怎么不用做了？菜不用洗吗？啊，这个不用放沙拉酱吗？不用拌吗？多健康。嗯，行行行。喂，过来。怎么了？段旭，你眼角有鱼尾纹了。我帮你抹一点，我没眼霜。哎，别别别，你停停停，你你自己抹你自己抹，我这切菜呢，我这忙着呢啊！你看，你看你自己弄你自己弄，我这切菜呢。找个方便说话的地方，妈妈有事情告诉你。你说呗。段旭妈妈管咱们家借了十万块钱，她说要买保健品。呃，哎，妈，我着急出门，一会儿回给你啊。呃，我要下楼去趟超市。买什么呀？我想喝饮料。冰箱里有可乐。不不，不想喝可乐。我走了啊！哎哎，等，那个，你去记着给我带瓶酱油，生抽。哦，好。嗯，快点回来啊！哦，一会儿我就做好饭了。我跟你说。啊，哦，我在听。哎，那所以你到底借给他没有啊？借了呀。你爸说了，人家都这么开口了，怎么好意思不给呀？他妈妈专门讲了，让我们千万不要告诉你。尤其是段旭，妈，我跟你说啊，这个事情不能跟段旭说，他知道会生气的。你也千万先别告诉他啊。我和你爸爸本来就没有打算掺和他们家的事。你爸说了，这是第一次，也是最后一次。就当是之前段旭在你爸爸住院的时候跑前跑后的一个人情，好了。这也没指望他们家回来。妈妈今天给你打电话呀，就是要郑重的警告你，从今天开始，你不要再和段旭有任何瓜葛。为什么呀？他爸妈借钱，我跟段旭怎么了？跟我没有什么关系啊。他爸妈借钱，他们会还的，人家说是借嘛。就算他爸妈不还，段旭也会还的。我了解他，他一定会还给你们的。这不是钱的问题。而是我不可能让你和这样有麻烦的家庭扯在一起，你知道吗？妈，你想的太严重了，没有那么严重。你在想什么呢？你不要跟我犟，妈妈是过来人，知道什么样的人不该嫁。你要是跟段旭结婚，以后肯定会后悔的。总之，我不管你现在和段旭什么关系，一定要断掉，否则的话，我亲自出马了啊。哎，到时候我要讲的话，那就比你难听多了。妈，妈，我跟你说，你，你别乱来啊！妈，哎呀！回来了，啊！怎么这么半天啊？嗯，我不知道买什么喝。你看饭都好了，吃吧。哎，对，我酱油买了吗？哦，买了。怎么是老抽啊？不是跟你说生抽吗？都是酱油，差不多吧。那反正都是在一块过日子，干嘛非得结婚呢？都差不多。你怎么了？吃饭？哦，那个，叔叔阿姨最近跟你联系了吗？没有，怎么了？啊、哦，我就是在想，好久没有去看他们了。不是想啊，等过了这阵子，等我拿好了提成，我就把我父母欠的钱一次性都还清。我这苦日子，总算有点盼头了。哦，你这拐弯抹角的是想问我跟我妈？说没说咱们俩订婚的事儿吧？哦，对，你跟你爸妈说了吗？我还没有，我怎么说啊？你都没说，万一你放我鸽子怎么办？
你看你啊，你可真记仇。这样，等我这次回去，我就跟他们说，好不好？嗯。这样放心了吧？嗯。吃饭吃饭，来，来尝尝我的手艺，我也尝尝你的。嗯。好吃。嗯你可真会掐点啊！我快要录节目了，赶紧说。到了，你上去吧。我不要。说好了要一起住的。本来我们不也要订婚了吗？你也知道啊，那我都答应你订婚了，你为什么不能给我点时间？你要一直这么逼我呢？我们没有时间了。呸呸呸呸呸！我还大好几十年活呢。戴一切，你不会得这么绝症了吧？
医生说，哎，得得得了吧，你又不会撒谎，你还是省省吧。我跟你说，你这个人啊，只在乎自己想要什么。我已经一再向你妥协了，我现在就是需要一点时间说服我自己可以结婚。你为什么就不给我这个过程呢？我觉得咱俩还是冷静冷静吧。你这种相处方式，我有点接受不了。您上吧。接你，走吧。爸妈，跟你们家借钱这事儿，你是不是早就知道？你爸妈是不是也早就给你下了最后通牒，让你跟我们这样的家庭早点撇清关系，是不是？所以我就说嘛，你要是当时配合我一点，让我可以怀孕的话。这些问题不都解决了吗？怎么解决啊，戴西西？你怎么这么幼稚？怎么解决呀、啊？手给我，把药吃了，睡好。你刚才说我到楼下你就走，现在又说上来吃完药就走。哎，药吃完了，先赶紧走吧。我不走，我不会走。我知道。你不好意思直接带我回来，我就给你个台阶下吗？我不许啊！我说要跟你分手，是真的要跟你分手。你别闹。这是段旭家吗？
哎呀，好了好了，不哭了不哭了啊、哦，喝点水。不用相处了，没事的。不要分手。啊，好好好，段西确实过分了，这么大的事情也不提早说一下，没事了。这么大的事儿，还是跟我姐说一声吧。哎，算了吧，雪儿好不容易给白主出踏实两天，别吵了。西西姐，你还想不想跟段西相处？当然想啊。那你不用找我姐，你听我的，直接上手抢。就像当初，如果我要是再主动一点对杜佳木的话，也许他就不会被齐月折腾成那样。既然敌军已经来了，那我们就要做好战斗的准备。你要是一个人不敢的话，我们都在呢，我们全军出动，把敌人打灭。我是真的要结婚，我谈婚论嫁正经的，不是你少女追星啊,啊！你听我说，我觉得小杨这次说的有道理。<笑>你看圆圆她这么大一个人突然出现，不一定是为了什么。就我职场经验来看呢，敌人突然出现，站不站先放一边不说，重要的是你要了解敌人的心思，知己知彼，才能够制定后续的策略。攻防兼备，嗯，你都哭成花吗？就是。嗯。段旭出门了。我知道他出门了，我是来找你的。啊，不好意思，孩子太小了，家里有点乱。你现在随便坐吧，我去给你倒点水吧。你不用忙活照顾我了，这里是我家。你进来吧，我有话跟你说。可乐，自己玩啊。你请坐吧，就这儿吧。我需要自我介绍吗？不用，我知道你是谁。那就简单了，说话不用兜圈的。你这次回来有什么目的啊？嗯，我遇到点困难，需要段旭的帮助。经济上的，生活上的，也算经济上的吧，都有。钱能解决吗？一定要段旭帮你吗？我跟段旭从大三就在一起，后来我们一起去了国外，我们在一起五年了。行了，我对你们的过去没有兴趣。你们后来离婚了吗？我们没有结婚，而且也是因为他不想结婚，我们才分开的。那孩子呢？孩子是分开之后才发现的，我想把孩子留下，段旭也同意。这么长时间过去了，你为什么现在回来找他？本来说好的，孩子不用他管，只给抚养费就行。所以你现在后悔了？我说了，我遇到点困难。我知道你可能觉得我这么做有点自私，但是段旭已经告诉我了，他本来就打算跟你分手。不用你管，这跟你没有关系。对，你们分手跟我有什么关系啊？我跟段旭不仅有这么多年的感情基础，而且我们还有可乐这个纽带。就算他想从现在开始对这个家负责
，那也是理所当然吧？你觉得呢？行行行行行，仗打输了。嗯。好了好了，别在这儿哭啊！这儿进进出出都是摄像机，给你拍下来丢人。过来过来过来。那么憔悴，一晚上没睡吗？嗯。你现在这个形象定位呢，就是个受气包，你不输谁输呢？女人面对情敌的时候想赢，你首先得在皮相上压倒她。可是我已经穿了我最贵的一身行头了，还借了乔乔的车，借了乔乔的包。谁说这个了？你穿的跟个鸵鸟似的，你不是显得更心虚吗？那现在怎么办呀、啊？你先别哭，好吗？吃什？爱上段旭，不是那么好对。阿爸，可乐，不好意思，又麻烦你，我要去见江城的妈妈，跟她谈谈可乐抚养权的问题。我不想让孩子面对大人们之间难看的场面，所以。放心吧，可乐交给我。那妈妈一会儿来接你啊。嗯，拜拜。走，拜拜。带你玩去。Could you recognize me? Thank you. <laughs> Thank you. <laughs> Auntie bought this for you. Do you like it? Hold okay. it. Say yes. Yes. <laughs> <laughs> And recreational machine. Talk. Thank you. So, are we friends now? Of course, right? Yes. Yes, of course. Oh. So give me five. Yeah. Yeah. I have a secret base. Would you like to see it? Yes. Okay, let's go. Say bye bye. Say bye bye. Bye bye. Papa, bye bye. Bye bye. Come with me. Don't 
我们聊聊吧。我想了很久，也想清楚了。我觉得我可以接受孩子的。该看的呢，你都看到了；该知道的，圆圆也都告诉你。咱们没什么好聊的。所以，所以，你选择他的时候，我没有选择他。在他没回来之前，我已经选择和你不在一起了。那你和他呢？我有要对他负的责任。那谁对我负责？任？黛西西。你应该学会对你自己负责婚礼最好定在五月份，那时候天气也暖和一些。三月。三月的时间太紧了，万一准备不充分。想办法。好的。那这样的话，蜜月旅行恐怕就不能在婚礼之后立刻安排，因为您去英国见 l a 的行程早就已经安排好了。要么就等从英国回来之后，要不就顺便带夫人一起去。这事儿没法顺便，劳森那边我去说。劳森是一个特别在乎家庭的人，他应该可以理解我的。那旅行地点您想选在哪里呢？你想去哪儿啊？啊？问你旅行地点你想去哪儿？我都可以，你们定吧。这样，我跟西西再商量一下，你尽快先去安排那个婚礼的事儿。有什么问题，及时跟我和西西沟通。如果可以的话，我想请我的好朋友来帮我策划婚礼。他是非常优秀的婚礼策划师，有他在，我会很安心的。您说的是温如雪吗？对。他不是已经不做这一行了吗？而且他现在的口碑，咱们如果要做 P 二的话，恐怕……嗯、呃，这事儿就这么定了。就按照西西的意思去办，西西相信温小姐，你尽快跟温小姐取得联系。好的。结婚礼物。结婚以后，就住在这儿吗？送给你的。如果你想一个人待会儿的时候，就可以来这儿。你可以把这儿装修成你喜欢的样子。没有你的允许，我是不会进来的。我一个人住。嗯。我们马上就要成为一家人了。天天在公司和家里，每天面对着我，难免会有烦我的时候吧。所以，如果哪一天你烦我，不想回家，就可以来这儿。这儿总比外面强吧，也安全，我也放心。我这么做，是不是有点唐突啊？谢谢你，总是为我着想，希望我也有能力。
以让你幸福。让你在我身边，这就是我的幸福。按照你的喜好定制的，试一下吧，试试大小。要不您帮女士戴上？好啊。啊，要不我自己来吧。戴戒指这么有仪式感的事情，还是留给婚礼当天。哎，行。来是的，嗯，要不先拍张照吧，可以用在电子请柬上。啊，好啊，去给我。来踢，那不是断续吗？来踢过来，踢过来。那个。听说你快结婚了。嗯，年货吧。挺好的。你跟圆圆怎么样？我们能怎么样？嗨，一块搭伙过日子呗。你也知道，我不想结婚，他也不介意，反正就一块搭伙养儿子呗。骗我呀！我知道，这只是你想跟我分手的借口而已。你你你什么时候知道的？比你想象的还要早。对不起、啊，千万别道歉。我当时就是因为不想听你道歉，所以才没有告诉你我已经知道的事实。你这个办法挺聪明的，简单直接的告诉我你有多不想跟我在一起，以至于我的屈辱感已经大过了伤心。那段日子倒没有想象中那么难过。也行。反正啊，像我这种人，这辈子也给不了你想要的生命。我想要什么生活？哎，算了，不重要了。反正我们两个人呢，想结婚的终于要结婚了，不想结婚的终于得到了自由。挺好的结局。哎，你们回来了。回来了。是吗？嗯。过来，可乐，跟叔叔阿姨说拜拜。拜拜。拜拜。走了，走吧。是吗？嗯
穿上婚纱，有没有觉得有什么特别的？啊，好像也没什么特别的，还不够特别啊！你这件婚纱我是从设计师的工作室直接抢出来的，人家本来是要拿去参赛的。很多人拍照，甚至在结婚典礼上穿的婚纱都是租的，而你这一件，只承载了对你一个人的使命。也对得起你这么多年的期待了，头纱好像不太好。一件衣服，一辈子只穿一次，然后就成了口中日后的念想。好像一个女人结婚就是人生价值的巅峰，之后的日子就是一团糊，每天复制粘贴。也不知道当时我为什么那么想结婚，难道？就为了达到我的人生顶峰，和之后走下坡路吗？如果真是这样，我也没有你的勇气，能够不顾一切，重新开始。要是以前呢，我肯定又得骂你一顿，但你现在不一样了，你不光是唐太太，你还是他的合伙人，很厉害的，好吧？说到合伙人。我希望你能来我们公司。我们现在在做结婚的相关业务，是你的专长。我需要你，你肚子里的孩子也需要这份收入。晚了，戴总，我很抢手的。我已经答应了佳谦去他的工作室做合伙人。至于赚钱养家这件事情，我很擅长的，你就不用替我担心了。摄影师那边已经准备好了。咱们抓紧时间吧。好的，我们也差不多了。超美的，走吧，走吧。新郎新娘。我们先试拍几张，不要紧张啊！新娘子稍微笑一点，哎，稍微靠近一点，靠近点，幸福一点啊，饱满一点，再靠近点，看着我，哎，好，不错啊，再笑的甜一点。呃，稍等一下，你是不是鞋还是不舒服啊？我带你上去换一双。童总，不然你先拍个人的。哎。新郎，咱们先拍单人的。啊不，等新娘一起。都到这会儿了，你要是想跑，也不是不行。但是你一定得想好了。我曾经无数次的幻想过，段旭穿成那个样子，出现在我面前。现在突然换了一个人，一时之间觉得有点接受不了。如果是因为这个原因的话，我建议你跑。现场，我先想办法帮你兜着，跑吗？
搬过去也是一个人住，干嘛那么着急啊？反正房子已经买了，生活总要有点仪式感吧。就快过年了，也是一个新生活的开始。嗯，真是，都怀着孩子了，还要坚持二次创业，哎，我实在是不知道怎么劝他，我怕我说错了什么话。他听了又更难受。以前总是他护着我们，给我们讲大道理。现在我们已经得到自己想要的东西了，却只剩他了。过两天我们一起吃饭吧，刚好热闹热闹。你不是要跟滕总的父母见面吗？我们两个去，算怎么回事啊？嗯，走吧，去看看他。好，走。嗯。这么好的手法，也不知道哪个男人有福气可以让你伺候一下。谢谢。看看我的收购方案书怎么样？看来戴总是玩真格的，真要收购我们。反正你要用钱，你去找别人要，不如我们自己一起干。你是怕了我吧？我们的业务重合度这么高，我这市场份额马上就要追平你喽。对我当然怕你了，你那么能干，求求你赶紧收了我的钱吧，让我们都过两天安生日子。而且就算我收购了你们，你们还是独立运营的，现在可不是当女强人的时候啊。对啊，雪儿，你现在可不是一个人了。我的妈呀！哎，你的婚礼请帖做好了啊，我给你发过去。嗯。戴总，我再跟你确认一件事情，真的不用通知断续吗？不用了吧，好尴尬，我不想在婚礼上看到他。是不想呢，还是不敢呢？哎呀，你别闹他了，好不容易过去那个劲儿了。失恋是使人进步的，你看看他这几个月跌跌荡荡的，但是把他那榆木脑袋摔开窍了，现在比你还会赚钱。对呀、啊，我这么有钱，赶紧从了我啊！跟刘克他们商量一下，尽快给我一个答复。得嘞，我去问问那两口子，愿不愿意做前女友大人的乙方。嗯、妈，你告我爸差不多得了，不用在我面前使劲表现了。用得着在你面前表现吗？年前这几天啊，他都这样，让他干去吧，心里踏实。既然是我们要嫁女儿，那场地就由我们来定，婚礼的费用也由我们来出，这个你们就不必客气了啊。<笑>呃，那好啊，既然这样，我们就不互相推辞了啊。<笑>我们也不知道该给未来的儿媳妇准备一些什么见面礼，该有的西西也不缺，反而显得我们没有什么诚意。我们就拿出我们一些股份，算作给我们两家长期联姻的期待和信心。嗯，阿姨，这个实在太贵重了，呃，你就收下吧。我来之前啊，已经跟父母商量过了，我说不要这么俗套，他们就是不听。西西啊，呃，那
，谢谢阿姨，谢谢叔叔。我女儿能走到今天，真的挺不容易的。能遇见腾冲，让我这心里的一颗大石头总算是落地了啊！<笑>我们这些做父母的，那就祝你们永远幸福。来，对，来。永远幸福，永远幸福，永远幸福。谢谢爸妈，谢谢叔叔阿姨，谢谢。来，来，走走，走。哎呀，我跟你讲啊，我们西西啊，平时有一点毛手毛脚的，以后你们要多担待啊。对对对对，没关系的，西西以后嫁到我们家，我有。我们就当女儿，自己的亲生女儿一样的呀。哎，我在想啊，他们两个以后的蜜月在什么地方比较好啊？哎呀，这个你不用操心的，他们年轻人喜欢去哪里，我们都是支持的。只要他们高兴就好。对，是啊，是啊。哎，那现在，西施，是不是还要办一场？你说吧，婚礼是西西取消的，他还是忘不了你。其实你心里一直很清楚，西西跟我在一起，是为了忘记你，对吧？西西告诉我，他谢谢我对他的照顾。一起给他的爱，但是我也很清楚，他从心底里根本是抗拒我的。我给他的所有啊，他甚至不觉得那是爱。他还说什么？他说不想为了结婚而结婚。如果是要结婚。那也因为是爱，而不是人。他现在呢？西西是一个非常优秀的女孩。我给你提个醒，你现在千万不要去找他。就算是找到他，也不要再说那些不痛不痒安慰他的话。他不应该承受那些反反复复的伤害。你要是再伤害他，我不会放过你。这是您的婚礼场地，阿金。嗯，谢谢。那这样就可以了。辛苦了，您去忙吧。好，我先忙了。好。咱们第一个环节呢，是两位新人读誓词，他们彼此对爱的一个誓言。来，新郎先来吧。好。我一生中从没许下过什么誓言。此刻面对大家，我决定许下我的第一个，也是最后一个誓言。亲爱的，在以后漫漫人生中，不论发生什么，我发誓，都会永远陪伴着你。无论顺境或逆境，富裕或贫穷，健康或疾病，快乐或忧愁，我都始终愿意爱着你，一生一世，不离不弃。好，下面有请新娘。我希望在今生能够践行至死不渝的约定。也许结婚的誓词应该改一改。如果没有那么的沉重跟倦意，就不会让人害怕。西西，对不起，我爸爸对你说的那样的话，真的对不起。现在回头想一想，我们在一起的那段时间。你真的为我改变了很多。
一直努力给我我想要的，但是我什么都没有为你改变过。如果换一换，让我去面对当初的自己，我也会被吓跑的。我这段时间真的挺累的，我想放弃那些我按时完成。就觉得不体面的人生计划，其实那些计划才让我变得真正的不体面。我以前总是把结婚当做我人生的巅峰，这样的人生意义其实太狭隘了。作为一个女人，她的巅峰不能只有一个，什么时候到来，也应该自己说了算。谢谢你关心我，我挺好的。西西，我今天来不是来关心你，我一直在想，我有没有资格来找你。后来我想了想，可能是没有资格，但是我实在是控制不了我自己。我就是想见你，想和你说一句，我早就应该跟你说的承诺。戴一希，我承认，我不能怨你。你能不能再重新给我一次机会？你愿意嫁给我吗？你要是不要的话，反正以后我也用不上，我也没地方放。那你为什么还跪着？我就一直那么跪着。如果你不想跟我和好，你就走，我也不勉强。说过有人求婚，自己不戴戒指的吗？我都给你准备好了，还想怎么样？中指，中指胖，完了。